each side of an equilateral triangle subtend an angle of 60 degree at top of a tower of height h stand center of the triangle if 2a be the length of the sides of a equilateral triangle then a square upon h square तो अपने को क्या given है कि center जो let's say ये अपना triangle क्या है abc जो है ये अपना equilateral triangle है ठीक है इसका center मैंने o बोल दिया अब o से h height के distance पे h height ऊपर जो है क्या है pole है ठीक है h height ऊपर पे एक tower p है let's say तो ये power p हो गया h height पे op की value क्या है यहाँ पे h है ठीक है अब जो point p है ना वो तीनों side से 60 degree का angle बना रही है ठीक है तीनों साइड से ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है मतलब अगर मैं एंगल ए पी बी की बात करूं तो ये कितना होगा 60 डिग्री तो ये मैंने यहां पे इसके लिए फिगर ड्रॉ कर रखा है ठीक है वो क्या है सेंटर और सेंटर से एच हाइट ऊपर पे टावर पी है और पी जो है वो तीनों साइड से ए बी बी सी और सी ए से 60 डिग्री का एंगल बना रही है कहां पे टॉप पे ठीक है टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है तो अपने को ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू बतानी है और जहां पे 2a क्या है लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल और h क्या है पोल की हाइट है ठीक है अब अगर मैं यहां से बोलूं लेट से मैं क्या बोलता है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो एबीसी के सेंटर को मैंने ओ बोल दिया है और ओपी जो है ओपी वो क्या है हाइट ऑफ टावर तो ये क्या है हाइट ऑफ टावर ठीक है और इसकी वैल्यू अपन क्या बोल रहे हैं एच बोल रहे हैं ठीक है इक्वेशन में भी एच की बने अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल वो टावर पे जो एंगल बनाएगी वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी अगर वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगी तो बेसिकली जो वो होगा जो इस ट्रायंगल जो PAB जो ट्रायंगल PAB होगा और मैं बोलूं ट्रायंगल PBC क्योंकि ये दोनों साइड PA और PB तो इक्वल होगा PA और PB इक्वल होगा और टॉप पे एंगल 60 डिग्री बन गया टॉप पे एंगल 60 डिग्री बन गया और बाकी की दो साइड्स इक्वल है तो मतलब उसके ऑपोजिट का एंगल भी इक्वल्स होगा और उन दोनों का सम कितना होगा 120 तो अपन बेसिकली क्या बोलेंगे जो एंगल PBA या PBC या PCA होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा PCA ये क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा क्योंकि टॉप पे ये एंगल 60 डिग्री का बना रहा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा टॉप पे एंगल 60 डिग्री का बनेगा अब लेट्स से मैं इसके साइड्स को क्या बोल दूं और ये साइड्स लेंथ क्या होगा इक्वल PA PB और PAB तो अब अगर मैं यहां पे ट्रायंगल कंसीडर करो PAB इन ट्रायंगल PAB तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड्स को लेट्स से मैं बोल देता हूं PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू AB और इसकी साइड्स को लेट्स से मैं अल्फा बोल देता हूं ये अपन इक्विलेटरल कैसे बोल दिया क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो टावर पे जो ये एंगल बना रहा है ये ये एंगल जो ये बना रहा है ये 60 डिग्री है ठीक है और PA और PB इक्वल्स होगा अगर ये इक्वल्स है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा यहां पे 60 डिग्री और ये एंगल भी हो जाएगा 60 डिग्री ये 3D में फिगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो यहां पे अगर अपन आगे इसमें यूज करें तो ये वैल्यू अपने को लग गया इसकी वैल्यू अल्फा होगी अब अपने को क्या बताए कि इन ट्रायंगल एबीसी एबीसी में जो ओए होगा वो बाइसेक्टर होगा एंगल ए का ठीक है तो अगर मैं एबीसी ट्रायंगल कंसीडर करूं तो एबीसी में जो ओए होगा वो क्या होगा बाइसेक्टर तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी और वो ओ ओ इस बाइसेक्टर क्यों होगा क्योंकि ओ जो है वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल है ठीक है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे एक ही पॉइंट पे कोनसाइड करते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ठीक है एंगल ए की एंगल ए के लिए बाइसेक्टर हो जाएगा ठीक है तो अब अगर एंगल ए के लिए बाइसेक्टर होगा तो यहां पे अगर मैं sec 30 लिखूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री तो sec 30 अगर मैं लिखूं तो sec 30 अपन क्या लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल में oab में अगर sec 30 लिखूं तो sec 30 क्या आ जाएगा sec 30 अपने पास आ जाएगा ये इस पॉइंट को अगर लेट्स से मैं m बोल दूं तो इस एंगल में ये कितना आ गया 30 डिग्री और sec 30 अगर लिखूं तो sec 30 क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हाइपोटेन्यूज यहां पे oa और बेस क्या है ma और MA की वैल्यू क्या आएगी क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है यहां पे ट्रायंगल के साइड की 2A तो ये लेंथ हो जाएगी A तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगा OA अपॉन A तब अगर मैं OA की लेंथ बोलूं OA की लेंथ क्या आ जाएगी A sec 30 तो OA की लेंथ क्या हो जाएगी A sec 30 तो यहां से मैं OA की लेंथ बता सकता हूं OA की लेंथ हो जाएगी A sec 30 और sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 तो ये आ गया A 2/√3 दैट इज 2a/√3 
रूट थ्री ये ओ ए की लेंथ आ गई अब अगर अपन राइट ट्रैंगल कंसीडर करें कौन सा ओ ए ओ ए पी ठीक है राइट ट्रैंगल बनेगा यहाँ पे जो ओ पी पे जो ओ पी जो होगा वो किस पे है ओ ए पे परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे अगर मैं ये एंगल बताऊँ ये एंगल क्या होगा ये आपस में नाइन्टी डिग्री पे होगा ठीक है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है तो ग्राउंड पे से ये एच हाइट पे जो होगी ये पॉइंट्स ये क्या होगा ग्राउंड से क्या होगा 90 डिग्री के एंगल पे होगा तो ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ मैं ए ओ पी तो इन ट्रायंगल ए ओ पी मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल पी ओ ए या ओ ए पी पी ओ ए ये क्या है ये राइट ट्रायंगल है यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर डेट इज पी ए स्क्वायर इज टू पी ए स्क्वायर इज टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर के अपन ने वैल्यू निकाल रखी है और ओ पी ए स्क्वायर तो यहाँ से अगर ये वैल्यू देखूं तो एक ये क्या आ जाएगी अब अगर अपन ये वैल्यू देखें तो यहाँ से ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए पी की वैल्यू आ जाएगी अगर ये इक्वलेटर ट्रायंगल है तो यहाँ से अगर मैं पी ए पी ए इजकल्स टू पी बी इजकल्स टू पी ए बी लिखा था तो ये बेसिकली क्या वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे टू ए की इक्वल्स होगा जो साइड्स ऑफ इक्वलेटर ट्रेंगल आ जाएगा तो ये टू ए की इक्वल्स होगा ठीक है तो ये टू ए की इक्वल्स होगा तो अब मैं पी ए स्क्वायर इसका सो क्या लिखूँ ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर तो यहाँ से पी ए स्क्वायर मीन्स पी ए की वैल्यू अपन ने क्या बताया था टू ए तो ये आ जाएगा टू ए स्क्वायर इसका सो ओ पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है एच स्क्वायर और ओ ए की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है ये टू ए अपन रूट थ्री का होल स्क्वायर तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करें अपने को क्या वैल्यू निकालना ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ए स्क्वायर मीनस एच ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू देखो तो ये क्या आ जाएगा पी ए क्या था इक्वलेटर ट्रेंगल का साइड था तो पी ए इजकल्स टू पी बी इजकल्स टू ए बी था इसकी वैल्यू टू ए लिखा था अपन ने ऊपर में ठीक है तो ऊपर में अपन ने टू ए लिखा था तो अब अगर मैं यहाँ से देखो इसको सॉल्व करूँ ये क्या आ जाएगा ये फोर ए स्क्वायर इजकल्स टू ये एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आ जाएगा फोर ए स्क्वायर अपॉन थ्री तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ लेट से तो ये आ जाएगा फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर अपॉन थ्री इजकल्स टू एच स्क्वायर अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा मैं एल्सियम ले लेता हूँ ठीक है यहाँ पर अगर अपन इसको एल्सियम ले ले तो ये आ जाएगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व माइनस फोर तो ये आ जाएगा एट एस ए स्क्वायर अपॉन थ्री इजकल्स टू एच स्क्वायर तो यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू देखूँ तो क्या आ गया ये वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया थ्री बाय एट तो अपना आंसर क्या आ गया थ्री बाय एट ठीक है तो अपना आंसर अगर मैं ऑप्शन देखूँ थ्री बाय एट कौन सा है तो ऑप्शन बी ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट है तो ये ए स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री बाय एट